वेलकम टू गणेश टॉक्स नेबो मन को कष्ट उड़े विषय इंका इलांट प्रपंच इलांट राक्ष मन चुटू उ प्रपंच विषय गुरी चपेबो एवरी गुरी चपेबो अलगर स्पेसीस्टिव अने जीवन गुरी चपेबो अलगर वे रशिया को चंदन अतु पन्द मार तेदी जन्म इपटी इतने की नलब एन संवसरा अलगर स्पेसीस्टिव अने इतना रशियन मेडल हास्पल्ल इपटी प्राणाल तो उ यह अलगर एंत क्रूरम मशि अंटे अलगर तन जीवित इपटी वरकू एन भाई मंदिर चिंल अम्मा अनाथ पिलू स्पेषल स्ट्रीट चिलड्र चंपी कारण लेकिन चंपी वारे वो तिना अतने अलगर एन भाई मंदिर पिलू चंपी वंको तिन्न अलगर स्पेसीस्टिव गुरी चपेबो एसाड़ने कारण नेता इधटे विषय एंटे प्रपंच मन इंका बेटर उ मन पिल मन चुट उ पिल ने इंका भद्र चूस मन फस्ट अलगर जीवित नीचे वा यह अलगर की एवर हेल्प अलगर ओक अम्म तो कल इदंत चशा अलगर ओक जीव चूस दाक मुझे इंसीडेंट पर्टिकुलर इंसीडेंट वे अलगर ने इन तुम्हेंसा चप्पन इंसीडेंट गुरी चाहूँ पन्म तुम्बई आरोजर उड़े अपार्टेंट उ प्रजू वाल इंटी वे पैप कने सर वाटर कने सर इधर प्राब्लम का उपेद कंप्लें इच्छा चाल रोज ना आ कंप्लें इतू उ प्लमर ये पनी चेयले का पर्टिकुलर आ प्लमर वी चूसी अन्नी इंटर से चक्सी चूसा अन्नी इंट कने बंटू क्लोजे उ रूम प्लमिंग प्राब्लम उपी आ डोर को आ अपार्टेंट उ तल मेवरतीसेवार चाल सी डोर को तलो कोपम तो आ डोर पगलगोटे लपल के वेला लपल के वेली चूसा तेजी पद संवर पाप बाडी मत कत्ती तो मार्क्से रेप चयबी डस्ट लेकु चलो सिच्युशन सोफा मीद कूर्च उप आप वाल आरवाना रावटे आ प्लमर इंट मोतम तिगे चूस्ना इंट मोतम रक्त रक्त उ मन बाडी पार्टी मूल्ल उ इंट कुदंत चूस आ प्लमर बैठक की परगेकू वी पोल को फोन चसा पोलिस वी चूसर लपल की वी चूस तरवा लपल एन भाई मंदिर पिल अंदर चापले एन भाई मंदिर पिल ड्रस आंटाई आ ड्र अंत रक्त तो तड़ी उ बाडी पार्ट अंद पड़े उ अम्मा ओक मत बाडी वालू चूस्त यमकल उ मन ओक बाडी आंट मोतम उ दाने तरवा एमें वेली चूस्त पक्की वाल अड़नपूर इंटरते मतलब केस अन्वील दाने तरवा अलगर अने व्यक्ति ने अरेस्टर इप्ड इदंत जी इन मन फ्लाशैक चूदा एम जी अलगर जीवित गुरी मैं फस्ट तेजकदा अलगर पुटे जॉइंट फैमिल उ मन ऊर्जो अव्वा तातल तो उसे अभी जॉइंट फैमिल का रशिया वाल मम्मी डाडील तो उन्ना कूड़ा अभी जॉइंट फैमिल सो वाल मम्मी डाडील इंका पिलू अंदर उ चयसो नुंचे वाल डाडी अब्यूज डाडीलागे उन्नीतर डाडी वाल मम्मी ने चूसी चूसी एद अलगर डाडी वे अम्मू वैलैंट हाँ चुना अम्म एम चिंत विनक वाल डाडी को अभी रक्त वा आगक को इध चूसी चूसी अलगर पे इध अलगर वाल अम्मके अलगर जो 
ఇదంతా చూసి చూసి అలెగ్జాండర్ మైండ్లో ఏమనుకున్నాడంటే ఓకే కొట్టడమే ఈ ప్రపంచంలో వచ్చేసి ఆన్సర్ ఇస్తుంది అందరినీ కంట్రోల్ చేయాలంటే మనం పవర్ఫుల్గా ఉండాలి మనం వైలెన్స్ని యూజ్ చేస్తే ఎవరైనా సైలెంట్గా ఉంటారు అని మైండ్ సెట్తో అలెగ్జాండర్ పెరుగుతూ ఉన్నాడు ఇలా పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు ఏమైందంటే వాళ్ళ డాడీ చనిపోయాడు వాళ్ళ డాడీ చనిపోయిన తర్వాత అలెగ్జాండర్కి ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ దొరికింది అలెగ్జాండర్ తన చిన్న వయసు నుంచే వాళ్ళ అమ్మ ఒక స్కూల్ టీచర్ అనే కారణంతో వాళ్ళ స్కూల్లో అలెగ్జాండర్ ఇంటెలెక్చువల్గా ఉండేవాడు ఇంటెలెక్చువల్కి తెలుగులో చెప్పాలంటే అతి మేధావి అని చెప్పొచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళలాగే ఉంటారు పెద్దగా ఎవరితో మాట్లాడరు చూడ్డానికి కూడా స్మార్ట్గా ఉండే ఒక అబ్బాయి అలాగే బాగా చదివే ఒక అబ్బాయి కూడా ఇలా ఉండే అలెగ్జాండర్కి తన టీనేజ్లో ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ వచ్చింది ఆ గర్ల్ ఫ్రెండ్ని రోజు రోజుకి వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ అమ్మని ఎలా ట్రీట్ చేశాడో అలెగ్జాండర్ కూడా తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ని అలాగే ట్రీట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు అలెగ్జాండర్ యొక్క టార్చర్స్ భరించలేక ఒకరోజు ఆ అమ్మాయి అలెగ్జాండర్కి వచ్చిన గొడవలో ఏమైందంటే అలెగ్జాండర్ తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ని వేగంగా కొట్టడంతో తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ చనిపోయింది ఆ అమ్మాయి చనిపోయిన తర్వాత ఒక పెద్ద కేసు అయ్యింది ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న అలెగ్జాండర్ పైన కేసు వేశారు కేసు వేసిన తర్వాత అలెగ్జాండర్ను చెక్ చేసి చూశాక అతను ఒక ఇంటెలెక్చువల్గా ఉన్నా కూడా అంతకు మించి అతను ఒక సైకో అని తెలిసింది మెంటల్లీ అతను ఒక స్టేబుల్ అయిన సాధారణ మనిషి కాదు అని తెలిసింది సైకోపాత్ అంటే ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి ఏమైనా తిన్నారంటే ఎందుకు తిన్నారు మీకు ఆకలి వేసింది అనే ఒక కారణం ఉంది కానీ ఒక సైకోపాత్ ఒకరిని చంపితే అసలు ఎందుకు చంపాడు అనే కారణాన్ని మనం కనిపెట్టలేం ఒకవేళ అతను చెప్పిన కారణం మీకు అర్థం కాదు సాధారణమైన మనుషులకు అర్థం కాకుండా లాజికల్గా ఏ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేకుండా చేసే విషయాలను వచ్చేసి సైకోపాత్ అని అంటారు అలెగ్జాండర్ అనే వ్యక్తి ఒక సైకోపాత్ మెంటల్గా ఒక స్ట్రాంగ్ అయిన పర్సన్ కాదు అని రష్యన్ కోర్ట్ కనిపెట్టారు అతనికి శిక్ష వేయలేదు ఎందుకంటే లాజికల్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వని వాళ్ళకి శిక్ష వేయరు వాళ్ళు మెంటల్లీ స్టేబుల్గా లేరు కాబట్టి దానివల్ల అతనిని మూడు సంవత్సరాలు ఒక మెంటల్ హాస్పిటల్లో చేర్చారు ఇతన్ని నార్మల్ మనిషిని చేయండి అని చెప్పి మూడు సంవత్సరాల తర్వాత అలెగ్జాండర్ ఆ హాస్పిటల్ నుంచి బయటకు వచ్చాడు బయటకు వచ్చాక వెళ్ళి ఉండటానికి ఏ ప్లేస్ దొరకలేదు సో వాళ్ళ అమ్మనే మళ్ళీ అతని ఇంట్లో తెచ్చి పెట్టుకుంది అలెగ్జాండర్ వాళ్ళ అమ్మ కలిసి ఒక టౌన్లో ఉంటున్నారు ఇది ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అంటే రష్యాలో డెమోక్రసీ అనేది కొంచెం కొంచెం ముందుకు వెళ్తున్న టైం అది దీనికి ఈ కథకు ఏమి సంబంధం అని అంటే ఇదే అలెగ్జాండర్ చంపడానికి కారణం అని చెప్తున్నారు అలెగ్జాండర్ వాళ్ళ అమ్మతో కలిసి ఉంటున్నాడు అప్పుడు రష్యాలో డెమోక్రసీ మన ఊరిలో ఓటు వేసి ఎలా మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ని చీఫ్ మినిస్టర్ని చూజ్ చేసుకుంటామో అలాంటి ఒక సిస్టమ్ వచ్చేసి రష్యా కూడా వస్తుంది దీనికి ముందు ఎలా ఉండింది అంటే డిక్టేటర్షిప్ అంటే సర్వాధికారి అనే రూలే రష్యాలో ఉండింది అలెగ్జాండర్కి ఈ సర్వాధికార రూల్ అంటే నచ్చుతుందంట డెమోక్రసీ నచ్చదంట సో ఈ డెమోక్రసీ అనే విషయం నాకు నచ్చలేదు ఈ డెమోక్రసీని నేను సరిచేయాలి ఈ డెమోక్రసీని నేను మార్చేయాలి అనే కారణంతో డెమోక్రటిక్ ఓటు వేసే ప్రజలని నేను చంపాలి అనే ఆలోచన అలెగ్జాండర్లో వచ్చింది సో దీనికోసం అలెగ్జాండర్ చూజ్ చేసిన విక్టిమ్స్ ఎవరు అంటే రోడ్డు మీద ఉండే చిన్న పిల్లల్ని వచ్చేసి నేను చంపబోతున్నా అని అలెగ్జాండర్ డిసైడ్ అయ్యాడు అనాథలుగా ఉన్న పిల్లలను మమ్మీ డాడీ లేని పిల్లల వల్ల ఈ సమాజానికి ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు అయినా వాళ్ళ వల్ల పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇలాంటి వాళ్ళని తగ్గించాలి అనే కారణంతో నేను వచ్చేసి వీళ్ళందరినీ చంపబోతున్నా అని చెప్పి ఆ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాడు ఆ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాక వాళ్ళ అమ్మ అలెగ్జాండర్కి హెల్ప్ చేస్తుంది వాళ్ళ అమ్మ ఎందుకు అలెగ్జాండర్కి హెల్ప్ చేసింది అని ఈ రోజుకి తెలియదు కానీ వాళ్ళ అమ్మ కూడా అతనికి హెల్ప్ చేసింది అలెగ్జాండర్ మరియు వాళ్ళ అమ్మ ఆ ఇద్దరు కలిసి ఒక పెద్ద ప్లాన్ చేశారు అది ఏం ప్లాన్ అంటే ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఒక రూమ్ తీసుకున్నారు స్కూల్ దగ్గరగా వాళ్ళ అమ్మ టీచర్గా పనిచేసి ఆ స్కూల్ దగ్గరగా ఒక రూమ్ తీసుకున్నారు అలెగ్జాండర్ ఏం జాబ్ చేయట్లేదు వాళ్ళ అమ్మ సంపాదనతోనే అలెగ్జాండర్ బతుకుతున్నాడు సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏమవుతుంది అంటే అలెగ్జాండర్ ఆలోచిస్తున్నాడు వాళ్ళ అమ్మతో ఇలా చెప్తున్నాడు నువ్వు వెళ్ళి స్ట్రీట్లో ఉన్న పిల్లలను వీధిలో ఆడుకుంటుండే ఉండే పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళి నేను మీకు పని ఇప్పిస్తాను డబ్బులు ఇస్తాను లేక చాక్లెట్ ఇస్తాను అని ఏదో ఒకటి చెప్పి పైకి పిలుచుకొని రండి అని చెప్పాడు పైకి తీసుకొచ్చాక అలెగ్జాండర్ ఒక డాబర్ మ్యాన్ అనే డాగ్ని పెంచుకుంటున్నాడు వాళ్ళు లోపలికి వచ్చాక నేను లాక్ చేసి వాళ్ళని చంపేస్తా అని చెప్పాడు ఇది విన్న అలెగ్జాండర్ యొక్క అమ్మ సరే అని చెప్పింది 
ఓకే అని చెప్పి ఒక్కొక్క రోజు ఆ స్ట్రీట్లో ఉండే చిన్న పిల్లలను తీసుకొని వచ్చి అలెగ్జాండర్కి అప్పగించడమే వాళ్ళ అమ్మ పని కిడ్నాప్ చేసి అలా తీసుకురాకుండా పైకి రా నీకు చాక్లెట్ ఇప్పిస్తా లేకుంటే ఈరోజు మా ఇంట్లో పని చేయడానికి ఒక పని మనిషి కావాలి అని చెప్పి లోపలికి తీసుకొని వచ్చి లాక్ చేశాకే వాళ్ళకు తెలుస్తుంది ఈ ఇల్లే భయంకరంగా ఉంది అని ఇంటి మొత్తం రక్తం రక్తంగా ఉంది మనిషి బాడీలు ఉన్నాయని తెలిసాక ఆ పిల్లలు తప్పించుకుని పోయేటప్పుడు అలెగ్జాండర్ మరియు అలెగ్జాండర్ కుక్క డాబర్ బ్యాన్ వీళ్ళ ఇద్దరూ కలిసి అటాక్ చేశారు అందరి చిన్న పిల్లల్ని చంపే ముందు అలెగ్జాండర్ అందరినీ రేప్ చేశాడు అని ఇన్వెస్టిగేషన్లో తేలింది రేప్ చేశాక దాని తర్వాత వాళ్ళే ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి నరికిన తర్వాత ఆ కుక్క అతను కలిసి ఆ ఇద్దరు ఆ చిన్న పిల్లలు నరికిన ముక్కలను వాళ్ళే తిన్నారు అని తెలిసింది ఎందుకు అతను ఇవన్నీ తింటున్నాడు అంటే అతను ఒక సైకో అందుకే తింటున్నాడు కొన్నిసార్లు వాళ్ళ అమ్మ ఈ చిన్న పిల్లల బాడీ ముక్కలతో వంట చేసి తిన్నారు అని ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలిసింది వాళ్ళ అమ్మ కూడా ఈ మర్డర్స్లో ఒక భాగంగా ఉందని అంటే ఒక షాకింగ్గా ఉంది ఇలా ఎనభై మంది పిల్లలను చంపాడని తెలుస్తుంది ఇలా జరుగుతున్నప్పుడే ఒకరోజు అసలు అతను దొరికిన రోజు ఏమైందో చెప్తాను ఇలా జరుగుతుండగా కొన్ని తినలేని బాడీ పార్ట్స్ ఉన్నాయంట ఆ బాడీ పార్ట్స్ని ఎక్కడైనా డిస్పోజ్ చేయాలి అంటే ఎక్కడైనా పారేయాలి అలా పారేయాలి అనుకున్న బాడీ పార్ట్స్ని స్కూల్కు వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీ బ్యాగ్లో వేసి ఇస్తాడంట వాళ్ళ మమ్మీ స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు దగ్గరగా ఉన్న నది ఉంటుంది ఆ నదిలో పడేసి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అలా కొంచెం కొంచెంగా ఏమైందంటే ఆ ఊరిలో ఉండే వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు మా పిల్లలు కనిపించట్లేదు అని బట్ రష్యన్ పోలీసులు కనిపించకుండా పోయింది ఎవరు ఒక అనాథ పిల్లలు స్ట్రీట్లో ఉండే పిల్లలు వీళ్ళు కనిపించకుండా పోతే ఒక ప్రాబ్లమా దీన్ని పోయి ఎవరు అడుగుతారు అని చెప్పి కొన్ని సంవత్సరాలు దాని గురించి అడగకుండా ఏం పర్లేదు పట్టించుకోకండి పట్టించుకోకండి అని చెప్పి చేతులు కడిగేసుకున్నారు ఇది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అయ్యాకే నదిలో వచ్చేసి పక్కన ఊరిలో కొన్ని బాడీ పార్ట్స్ హ్యూమన్ బాడీ పార్ట్స్ దొరికాయి అది తెలిసిన తర్వాత ఓహో ఇక్కడ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అని ఆలోచించడం మొదలు పెట్టారు కానీ ఎక్కడ ఉందో వాళ్ళకి ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయారు అందరూ కూడా ఒక పదహైదు సంవత్సరాల పిల్లలు ఆ ముగ్గురిని రూమ్లోకి తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చిన తర్వాత అలెగ్జాండర్ ఇంకా ఆ కుక్క వాళ్ళని లాక్ చేశారు ఆ ముగ్గురు పిల్లలు తప్పించుకోవడానికి ట్రై చేశారు కానీ వాళ్ళని లాక్ చేసి ఆ ముగ్గురిని అలెగ్జాండర్ రేప్ చేస్తున్నాడు రేప్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది అంటే ఒక పాపని ఫస్ట్లో చంపాడు చంపాక మిగతా ఇద్దరు పిల్లలకు ఆ పాప నరకండి అని చెప్తూ మీరే ఆ పాపని తినండి అని పిల్లలతో చెప్పాడు ప్రాణ భయంతో ఆ పిల్లలు బ్రతకాలి అనే ఒక కారణంతో అలెగ్జాండర్ ఏం చెప్తే అది చేస్తున్నారు సైకో పాప్ కి దీనికంటే ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పలేమేమో ఆ పిల్లలు ఆ చంపిన అమ్మాయిని తిన్నారు తిన్నాక ఆ ఇద్దరిలో ఇంకొకరిని చంపి ఆ పాపను అతనే తింటున్నాడు దగ్గర ఉన్న కుక్క కూడా వేస్తున్నాడు మూడో అమ్మాయిని రేప్ చేసి తన బాడీ మొత్తం కత్తితో ఘాట్లు పెట్టాడు ఇలా జరుగుతూ ఉంటే బయట నుంచి ఆ పంప్లర్ డోర్ కొట్టాడు అలెగ్జాండర్ అక్కడే ఉన్న బాల్ కాలేను నుంచి దూకి పారిపోయాడు ఆ డోర్ కొట్టే సౌండ్ విని వాళ్ళ అమ్మ కూడా ఇంట్లో లేదు బాల్కానీ నుంచి దూకి వెళ్ళిన తర్వాత పోలీసులు అతని గురించి చాలా రోజులు వెతికారు ఈ అమ్మాయి చనిపోలేదు ఇంకా ప్రాణాలతోనే ఉంది పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఆ అమ్మాయి ఏం చెప్పిందంటే ఇలా మా ముగ్గురిని పైకి తీసుకెళ్లడం వాళ్ళ అమ్మ ఏం చెప్పి రూమ్లోకి తీసుకెళ్ళింది మాకు పని ఉంది నువ్వు ఈ బ్యాగ్ తీసుకొని పై వరకు వస్తే పది రూపాయలు ఇస్తా అని చెప్పి ఆ ముగ్గురిని పైకి తీసుకెళ్ళింది అని అన్ని విషయాలు చెప్పింది కొన్ని రోజుల తర్వాత అలెగ్జాండర్ ఇంకో అమ్మాయిని రేప్ చేసేటప్పుడు ఇంకో అపార్ట్మెంట్లో దొరికాడు దొరికాక జైల్లో వేశారు కోర్టు కేసులోనే తెలిసింది అతను ఒక సైకో పాత అని అలెగ్జాండర్ వాళ్ళ అమ్మకి పదమూడు సంవత్సరాల జైలు శిక్షను ఇప్పటికీ కంప్లీట్ అయింది పదమూడు సంవత్సరాలు అయిపోయాక పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఈ కేసు ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ వచ్చింది అలెగ్జాండర్ని తీసుకెళ్లి మెంటల్ హాస్పిటల్లో పెట్టారు వాళ్ళ అమ్మ ఇంకా బతికే ఉంది అలెగ్జాండర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఇదంతా ఎందుకు చేశావు అంటే డెమోక్రసీకి ఆపోజిట్గా ప్రజల యొక్క డెమోక్రసీని తగ్గించాలని ఇదంతా చేశాను అని చెప్పాడు అలెగ్జాండర్ ఎందుకు ఇలా చెప్పాడు దానికి దీనికి సంబంధం ఏంటి అని ఒక ఎగ్జాక్ట్ ఎవరికి అర్థం కాదు ఎందుకంటే మనమంతా సైకోపాస్ కాదు కాబట్టి కానీ ఈ ప్రపంచంలో ఇలాంటి సైకోపాస్ మన చుట్టూ ఉన్నారు ఇది రష్యాలో జరిగిన ఒక విషయం అని చెప్పి ఇది రష్యాలోనే జరుగుతుంది అనుకోకండి మన చుట్టూ కూడా చాలామంది ఉన్నారని తెలుసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి